die europäische Karte der erneuerbaren Energien äh, hat sich in den letzten zwei, drei Jahren äh, gewaltig geändert. The map of renewable energy has changed dramatically in the last two to three years. Markets such as Poland and Romania have lost the momentum they once had in favor of Western Europe. Die haben das aus gewissen Gründen verloren. Das werde ich später noch noch sagen. Die haben das verloren zugunsten von Westeuropa. Ich sehe hier zwei Gründe, zwei Hauptgründe dafür. Einmal die rechtliche Unstabilität. Gut, die Westeuropa hat. There are two reasons for this. The legal instability, although countries such as Great Britain and Germany are also not as stable as they once were. Aber immerhin, das, was in unseren Ländern in Osteuropa geschieht, ist tatsächlich eine, eine mühsame Geschichte. Die, äh, das, das ist definitiv ein Faktor, ein, eine Ursache für, für eine Abwanderung von, von großen internationalen Kapital. Aber der zweite Grund meiner Meinung nach ist auch, das große äh, Offshore-Windenergieprojekt in Westeuropa, in Großbritannien, in, in, in Deutschland, auch in Dänemark und in anderen Nordseeländern. Das ist ein sehr. This is one of the main causes of the movement of markets to the West. The second reason is the increase in offshore energy projects in Great Britain, Germany and Denmark, as well as in northern countries. Many international market players have altered their capacities and market positions. For example, Poland and two countries have left the field in the last year because of this. Zwölf Monaten, vor allem aus diesem Grund. Gut, wir haben 20 Minuten, also ich versuche das... Today, as I only have 20 minutes to talk, I would like to concentrate on three countries above and three countries below. Poland, the Czech Republic, Slovakia, Romania, Bulgaria and Serbia. This is the position of Poland at the end of last year. In dieser kurzen Zeit das ganze Region durch, durch zu blicken. Deshalb, deshalb werde ich mich konzentrieren auf drei Länder oben und drei Länder unten. Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Serbien. Erstmal ein, ein schnelles Überblick über die aktuelle Marktlage. Wir haben auch absichtlich nur diese drei Subsektoren ausgewählt, das heißt Wind, Hydro und Photovoltaik. In Polen sieht es heutzutage, das ist der Stand vom... vom I will now provide a brief overview of the current market positions in the sectors of Wind, Hydro and Photovoltaik. This is the position of Poland at the end of last year. Gigawatt, das sind allerdings äh, uralte Installationen, viele davon sind mehr als In Poland, in Wind Onshore, there is over 3 gigawatt installed capacity and for Hydro 1 gigawatt. There are very old plants with many over 100 years old and no new investments are being made in this area apart from micro installations. Die, die wichtigsten Marktspieler sind die, die polnische vier Utilities. Die sind, äh PV is almost non-existent in Poland. The most important market player is the state-owned four utilities, which is also active in the field of wind energy, which is dominated by international developers and investors. Eigentlich dominiert wurde durch die internationale Entwickler und Investoren. Die Umsatzbestandteile, da werden Sie die Differenzen sehen. Wir haben ein Polen Quotasystem, das sind die grünen Zertifikate. Das heißt, die The system of green certificates is in place in Poland. As regards the turnover, income from the black energy prices is 46 euros per megawatt hour. In the past, the green certificates and the substitute charges were well correlated. Immer sehr stark korreliert verhalten äh, im Bezug und, oder im Vergleich zu der zu dem Ersatzgebühr. Das ist eine Gebühr, die man zahlen muss, wenn man die äh, entsprechend keine entsprechenden. These charges are the amount of which has to be paid when insufficient green certificates can be provided and they are currently 70 euros which corresponded to the price of green certificates in Poland for a long time. In the last 12 to 15 months, the relationship between the value of green certificates and these charges has changed with the former now almost half of the later. Diese, diese Wege von dem Zertifikatwert und Ersatzgebühr sind, sind auseinandergegangen. Ich werde noch dazu später was sagen. Jetzt ist das die Hälfte von, 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 der, von der Ersatzgebühr, mehr oder weniger. Die äh, Durchschnittsherstellungskapazität äh, oder Fähigkeit. As regard the average producer's capacity, wind in northern Poland is very good. However, in central Poland, the capacity of 2,100 hours per annum will not be sufficient for investors. 
das ist wahrscheinlich schon das Niveau, das in, der, in, in Zukunft nicht mehr für neue Investitionen ausreichend sein wird. Ähm, Tschechien. Äh, in Tschechien, äh, Photovoltaik ist ein berühmtes Beispiel. Äh Turning now to the Czech Republic, Photovoltaics is the famous example for installed capacity, which is different to wind energy projects, which, on average, can only be developed in five years, which is much slower than for photovoltaics. Wind is almost not represented in the Czech Republic. The subsidy system in the Czech Republic is different than in Poland. In the former, there are fixed tariffs. In the case of photovoltaics, although the subsidies decreased three years ago, the income target to be achieved was 450 euros per megawatt hour produced energy. Now the 90 euros per megawatt hour plus a 70 euro premium is not so bad but much less. Mm, uh, allerdings, uh das auf diesem ähm, Photovoltaik-Beispiel sieht man, dass äh, obwohl die starke Reduktion von Förderungen dort, ähm, dort passiert ist, am, noch vor drei Jahren waren, waren die, die, die Summen der, 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 Einnahmen, die, der, der, der zu erzielenden Einnahmen äh, lagen bei 450 Euro pro Megawattstunde hergestellten äh, Energie in, in der Photovoltaikanlagen. Äh, das ist jetzt Uh, wenn man summiert diese 90, 90 Euro pro Megawattstunde plus Premium, 70 Euro, da liegen wir bei 160. Das ist immer noch nicht schlecht, allerdings viel, viel, viel geringer. In der Slowakei... Uh in Slovakia, there is potential for growth in hydro energy plants, while photovoltaics plants are scarce. The wind industry is hardly represented in Slovakia. The quota system with green certificates is in place here with 50 euros to 117 euros per megawatt hour for black energy. Green certificates vary according to the type of technology at stake and in Slovakia, photovoltaics enjoys the highest subsidies. Euro pro megawattstunde je nach Art des Abnehmers und die grüne Zertifikate variieren je nach Technologie. Ähm, das ist anders wie in Polen zurzeit. Wir haben ein grünes Zertifikat für jede Techn äh, erneuerbare Energie, egal welche ist es. Und für manche reicht es aus, für manche gar nicht, zum Beispiel Photovoltaik. In, in der Slowakei sieht man große Differenzen. Äh, natürlich Photovoltaik genießt die, die, größte, äh, die, die, die höchste Förderung. In Rumänien um, Romania is dominated by wind energy, which is currently a little above 900 megawatt installed capacity. In the last few years, there has been a rapid development and in practice photovoltaics and hydro plants do not exist. The wind industry in Romania is dominated by international players. The subsidy system in Romania is also a quota system. Black energy is 20 euros per megawatt hour. The green certificates in Romania are also given depending on the type of technology. Förderungssystem ist auch ein Quotasystem. Äh, Schwarze Energiepreis bei 20 Euro pro Megawattstunde plus äh, ähm, grüne Zertifikate. Allerdings die grüne Zertifikate in Rumänien werden auch äh, unterschiedlich äh, äh, vergeben je nach Art, je nach, je nach Technologie und die werden in, äh, in Mehrzahl einfach vergeben. Ich werde dazu noch später kurz äh, was sagen. Die Durchschnittsproduktivitätsproduktionsfähigkeit äh, ist in Rumänien. The average productivity in Romania is very good. 2600 hours on average offers good production possibilities. Im Schnitt äh, bieten im, im Grunde genommen gute äh, Herstellungsmöglichkeiten. Bulgarien a balance can be seen in Bulgaria as hydro and photovoltaics have developed at around the same rate, which is fast. Water energy plants are somewhat older than the PV and wind plants. As regards the turnover, there are different prices for different types of technology. For example, for wind, 60 to 90 euros, for PV up to 180 euros per megawatt hour, but this is only for the rooftop plants. A connection charge also exists in Bulgaria, and this is fixed according to the amount of energy produced. Äh, unterschiedlichen äh, Preisen pro Megawattstunde für Wind zum Beispiel zwischen äh, 60 und 90 Euro, äh, Photovoltaik bis zu bis zu 180 Euro pro Megawattstunde. Allerdings das ist nur für die Rooftops, für die Dachanlagen. Äh, in Bulgarien besteht auch eine eine Anschlussgebühr die sich nach, äh, nach der äh, produzierten Menge der Energie orientiert. 
Wir haben auch Serbien. Äh, Serbien ist ein, äh, ein Serbia is a market which is extremely underdeveloped. There are not many investments at the moment, but Serbia is making efforts to attract investors. Statistical data is not readily available for Serbia. If one compares subsidy sums with other countries, one can see that these are relatively high sums, which is due to the fact that this does not cost the Serbian state much, as there are not so many plants. Up to 210 euros per megawatt hour for photovoltaic plants seems high. Wenn man allerdings die, die, die Förderungssummen vergleicht mit den anderen Ländern, da sieht man gut, dass das noch relativ hohe Zahlen sind. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, dass das noch nicht sehr viel das, das die serbischen Stadt kostet, weil es noch nicht sehr viele Anlagen da sind. Aber bis zu, bis, bis zu 210 Euro pro Megawattstunde in der photovoltaischen Anlage sieht äh, hoch aus. Jetzt über die äh, Herausforderungen für die Zukunft. Ähm, in Polen. Now let us turn to the challenges for the future. In Poland, the reason for the lack of momentum is that the current subsidy system was intended to continue until 2017 and this is a short period of time in order to receive financing under the existing regulations. There is an oversupply of certificates. The current price of the certificates has dropped sharply. This is due to many factors, but the most important one is that almost half of Poland's energy is produced with the co-incineration of biomass in conventional coal-fired power plants. Das äh, hängt von vielen Faktoren ab, aber die wichtigsten sind äh, einmal die Tatsache, dass fast die Hälfte der polnischen grünen Energie wird dadurch wird durch die Mitverbrennung der Biomasse in den konventionellen Kohlenkraftwerken erzeugt. Und natürlich dieser Teil verursacht, dass der eigentliche grüne Energiemarkt... As a result, the real green market is low. Due to the co-incineration of biomass and the current market's lows, long-term income planning is difficult. For almost two years, work has been underway to introduce new legislation on renewable energy. The process is very difficult and extremely long and the interests of several parties have to be considered. The biomass co-incineration plants do not have such an interest in promoting the more expensive renewable energy. Um das neue Gesetz über die erneuerbaren Energien in, in Kraft zu setzen. Das dauert allerdings sehr lange. Das Prozess ist sehr mühsam. Es gibt natürlich auch kontradiktorische Interesse, zum Beispiel die Biomasse mit verbrennenden Anlagen. Das, sind, das ist die große Energiesektor, das in Polen das nicht unbedingt in die Richtung handhaben will, dass die teure, teure erneuerbare Energien gefördert werden. Aber im Grunde genommen, das Projekt, das im Oktober 2012 erschienen ist... In Oktober 2012, a project was launched and a positive aspect was the introduction of 15-year guarantees, which were much needed. This enables mid- and long-term prognoses regarding income levels to be made, without which the development of the market would have been impossible. A coefficient should be introduced for each type of technology, whereby the number of green certificates should increase. Other minor regulations were proposed which are not so relevant, in particular because some decision makers have indicated that the new law will not go in this direction and will contain less market differences. Mit, womit man die, die Anzahl der zur Verfügung stehenden Zertifikaten vermehren sollte. Und dazu noch ein paar kleineren Regelungen, die jetzt nicht unbedingt sehr relevant sind, weil die, letzte, die, die, die letzten... Informationen aus den Decision-Maker-Kreisen lassen vermuten, dass das neue Förderungsgesetz nicht in die Richtung gehen sollte. Wenn das Zertifikatsystem mit Koeffizienten bleiben sollte, dann eher mit viel flacheren Unterschieden. In diesem Oktober Entwurf In the October draft, coefficients of 2.85 for PV, 0.9 for wind energy onshore and 1.8 for wind offshore were planned. These will not be introduced. The main criterion for the Polish government was to achieve the EU targets as cheaply as possible. 
This could mean that, apart from wind energy onshore, other technologies will not find a place until 2020. EU-Ziele zu, zu gewährleisten. Das kann bedeuten, dass eigentlich außer Windenergie onshore nicht wirklich die anderen Technologien einen Platz finden würden bis zum Jahr 2020, weil in diesem Horizont werden die neuen Regelungen geplant. Also der aktuelle Stand der Arbeit. The current position is to maintain the present system or to adopt an auction system, which is only known in France and the Netherlands. These are the cheapest systems. We will know more by the end of 2013. In Richtung eines Auktionssystems zu gehen. Auktionssysteme sind eigentlich nur in den Niederlanden bekannt und in Frankreich und haben tatsächlich dafür gesorgt, dass sie die billigsten sind. Allerdings haben auch nicht zu einer Entwicklung der, der erneuerbaren Energien dort geführt. Niederlanden haben diese diese Ziele nicht erreicht und das ist jetzt die Frage. Aber ich gehe davon aus, bis Ende des Jahres sollten wir viel mehr darüber schon wissen. In Rumänien, in Rumänien hat man auch... In Rumänien, unfavorable changes were also made this year in July, when the subsidies for wind energy, photovoltaics and to a lesser extent hydro plants fell. In the case of wind onshore, 2.5 certificates were given per megawatt hour. From these 2.5, one is to be suspended. In the case of photovoltaics, of the previous six certificates, two have been suspended and from next year three. Und Ausgangssituation war für Wind zum Beispiel onshore, dass das zweieinhalb Zertifikat pro eine Megawattstunde vergeben wurde. Jetzt von diesen zweieinhalb ein Zertifikat ist aufgehoben. Äh, beim Photovoltaik war das sechs Zertifikate waren das. Jetzt zwei davon sind aufgehoben. Vom nächsten Jahr ab wird das, wird das drei Zertifikate, äh, die, die, die aufgehoben werden. Äh, aufgehoben bis wie, wie, wie hier steht bis zum Jahre. Entschuldigung, 2017 für Wind. Until 2017 for hydro and photovoltaic plants and until 2018 for wind energy plants, producers will be credited with these suspended certificates. There is legal uncertainty in this area as this has not yet been regulated. This support system does not only concern photovoltaic plants on agricultural land, but also energy which has been supplied beyond the amount stated in the PPAs, power purchase agreements. Die, das Unterstützungssystem betrifft außerdem auch nicht die Photovoltaikanlagen auf den Agrargrundstücken, das ist auch eine Neuigkeit, so wie die, die Energie, die in Übermengen hergestellt wird, das heißt in den Mengen, die die Mengen überschreiten, die in den Power Purchase Agreements vereinbart wurden. In Bulgarien, uh, wie, wie man in Bulgaria the subsidy amounts are good, but network connections have been blocked for all new renewable energy sources until June 2014. This is only a transitory situation. In Serbia, the situation looks much better, but only on paper. New regulations have been introduced by the energy minister, and over 200 potential locations have been identified for many hydro plants. We have recht gute regelungen. Die, das sind die neue Regelungen von diesem Jahr. Die äh, Energieministerium äh, Serbiens hat, äh, hat sich klar orientiert an die äh, kleinen Wasserkraftanlagen. Äh, dieses Potenzial wird Serbien äh, am liebsten nutzen und dafür hat man schon 200, über 200 potenzielle Lokali Lokalis Lokalisierungen identifiziert. Auch für andere Technologien gibt es, äh, gibt es nicht schlechte Rahmenbedingungen für die Entwicklung. Die Frage ist es nur, äh, was, äh, was, was bedeutet die... However, what is the significance of the legal stability of this region for international investors? A barrier to investors is the insecurity relating to property law, an issue which has not yet been resolved in Serbia. Sicherheit in Bezug auf Eigentumsrechte. Das, das ist was noch nicht gelöst wurde dort in, in Serbien. So ist die, die, der kurze Überblick. Ich glaube, wir sind schon an die Zeit, an, an, an das Ende meiner Zeit gekommen. Wenn Sie Fragen haben, Thank you for your attention. Sie zur Verfügung. Danke, danke für Ihre Dank. Dankeschön. Aufmerksamkeit. Dankeschön.